السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم دارف الغيزر فلندري الله سبحانه وتعالى يتسيلي ما بارد موندر شتاكوه ميو نتا جامي ما بارد موندر شتاكوه ميكتا الغيزر برهير تا الله شتاكوه të kalojmë disa momente me këshilla mësime fetare të cilat dali nga Kur'ani dhe suneti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që si barë së bashku të përtërim imonin të gjallërojmë ndijat fetare të forcojmë njohjen tonë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Tema e mësimit tim është ashtu si kurse ishte dhe kërkesa e vlezërve njëhe Allahun si kur të shikosh. Njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala është themeli një hurive Nuk ka një hëri më të rëndësishme se sa të njohësh Allahu subhanahu wa ta'ala. Diturija ma e shtrejt, ma e rëndësishme, ma e vleshme që mund të fitoj një riu është njohja e kryuësit të ti. është njohja zotet subhanahu wa ta'ala. Po shkëpus disa thënje të nutejmijes, Allahu më shiroftë, të cilat pasqyrojnë ashtu si që duhet këtë tem, ma dje dhe fruta do bi që arrin njëriu nga njohja e Allahu subhanahu wa ta'ala. Unë të emi e thot, me të drejt, njohja Allahu të lërcuar është gjeja ma e ma dhe më rëndësishme që fitoj zemrat. është gjeja ma e bukur, ma e mirë që arrinë mendjet. Zemrat e shëndechme, nefset e qeta, nuk kanë mau për gjithë tjetër, ma shumë se sa për njohjen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kër njëri u zemrë e ka të shëndechme, nefsin e ka të qetë, A i ndjenë nevoj për të njohur Allahu subhanahu wa ta'ala ma shumë se shdo gjithë tjetër. A i ka malë për të njohur Allahu ma shumë se sa gjithë gjithë tjetër. Gjitha shumë të imi e thot, kënajsia, gëzimi, begatia, që arri njëriu duke njohur Allahu subhanahu wa ta'ala, është e pa përshkryoshme. Shë vështirë që njëriu të përshkrua i kënajsin, lëmëturin dhe qëtësin shpirtore që ndjen kur njëhet me Allahu subhanahu wa ta'ala. Atërë kënajsia, begatia, 
gzimi i shpirtit, arrihet me njohen e Allahot, me tauhidin e Zotit, me besimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mundet që zemra përjetoj gëzim dhe kënajsit plot vetëse me dashuri për Allahu, vetëse duhi o afruar Allahu subhanahu wa ta'ala, me gjera që i përqen Allahu subhanahu wa ta'ala. A shë pa mundë që njëri u të shprejt dashurit plot Allahu subhanahu wa ta'ala në qoftë se zemre ka të lidhë dhe me diçka tjetër veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Kërështë njëri që ka dashurit plot për Allahu, a i këput lidhjet e zemrës me të tjerë veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dashuria për Allahu, si që të mësojme dhe më pas, nuk mund të arrihet pa e njohur Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim ka thënë, Në qofë se shpirtin e besimtarë nuk do të nëzis për malimi për Allahun dhe njohë e Allahun subhanahu e ta'ala duke ledzuar mbi evrat e Zotit dhe cilësit e ti, duke medituar mbi libërn e ti, pra në qofë se to nuk do të nëzisin për të arritur kënajsin e Zotit, për të arritur gjennetin e Allahun, për të arritur gjera që dëshërën njëri u t'i arri, atërë kush do të nëzisë? Në qofë se nuk është dashuria, në qofë se nuk është përmalimi për Allahu, njohja e Zotit, dhe njohja e Zotit arrihet si që da mësojme dhe më pas, duke njohër emrat e ti, cilësit e ti, duke medituar mi libri në Allahut, në qofë se këto nuk e nëzisin njëri unë, për të arritu që limet e veta, në kërët atërë qëfar është ajo gjënja tjetë që mund të nëzisë. Kështu që për malimi, për takimin me Zotin, njohja Allahu subhanahu e ta'ala, e nëzit njëri unë për të punuar që të arri qëllimet në khiret, të arri kënajsin e Zotit, të arri gjenetin që Allahu i lartuar i ka përgatitur për besimtarët. Në vijim, Ibn Qayyim ka than, e qëfar ka njohër një njëri që nuk njëhë Zotin? Një njëri që nuk njëhë Zotin, nuk njëhë asgjë. Qëfar realiteti ka arritur të kap një njëri që nuk ka arritur të kap të realitet ka shtë math? Qëfar diturie ka arritur një njëri që nuk ka arritur të diturie? Një njëri që nuk punon për të knaj Zotin? Që nuk një rrugën që e qon të kallahu i lartësuar? Dhe që nuk e di se qëfar do të ketë kur të arritë të kallahu së unë dhe prapë? nuk di gjambi gjëneti, nuk di gjambi gjëhenemi, nuk di gjambi kënajsin e Zotit, mbi begatit që Allahu lartur ka përgatitur për besimtar në gjënet, të cilat në fakt janë rjedhime të veprave dhe të emrave të bukur të Allahu subhanahu të ala. Jetojmë në një kohë, kur njërzit janë të etër për një hurit, për dit bëhën zbulimet të reja, për dit në serviren zbulimet të reja, Por, pakicjen ata njërës të cilët në flasin për Zotin, ata njërës të cilët në bëjnë të njohër kryuasin e gjëllësis, shumica e njërësve, merën me pamjen e jashtë të kësaj bote, me kërkime mbi gjarat që ka ndodhën në të kaluarën, gërmime në përgërmadha, zbulime arkeologike, e kështu mëra. Zhytjen të nësit e deteve dhe të oqeaneve për të zbuluar të fshetat në për dete në për oqeane, fluturim në hapsir për të par për të zbuluar se qëfar ka në hapsir për rrët nesh, por gjitha këto faktikisht nuk janë gjithë tjetër vetëse në më dhe një uri mbi pamin e jashtë të kësaj bote. Këto njërës të entojnë që të njohin ligje që ka fërë Allahu, por asë pak nuk bëjnë për pjekje që të njohin ligjë vëndësin, Këto njërës bëjë përpjeki që të njohin regullat që ka vendosur Allahu në gjithësi, por nuk bëjë përpjeki që të njohin reguluasin atë që ka vënë regullat në gjithësi, atë që organizon gjithësi, të njohin emrat e ti, të njohin veprat e ti, të njohin cilësi dhe atributet e ti hynore, subhanahu e ta'ala, ja alemun e dhahira min al hajatit dunja, vë hum anil e khirati hum ghafilun. A ta thot Allahu lërëtuar, pra e ka fjarën për shafirat, njohin pamjen e jashme të jetës e kësaj botën, nërsa ndaj a kiretit ata janë krejt të shkujdesur. Janë të shkujdesur ndaj Allahot, janë të shkujdesur ndaj a kiretit. 
Që ndronë, ndalë e vetëm të kufit e jetës, po se kushe ka kryor jetën, ata nuk flasën nuk interesohet. Ata për shemë të flasën shumë se si prodhohet energjia, se si nëziret energjia, se si të më thënë është bërë rjeti, dhe i sa është bërë ndryqimin për shpija tona, por, nuk flasën se kushe ka vënë të regu, kushe i ka vendosë të burime, Nuk flasim për fuqin e ti, nuk flasim për madhështin e ti, nuk flasim për bukurin e ti, nuk flasim për pushtetin e ti, nuk flasim për veprat e ti, subhane mua të ala. Njëri u si që thash, ka nevojt madhët një Allahu, subhane mua të ala. Nevojt një për të njohur Allahu, që ndrëm bi gjdo nevojt tjetër. Në kushtet kër njërëzit janë shumë të dhëmë, pas pamjeve të sajtë bote, bukurit të sajtë bote, njërive që kanë bëjmë këtë bote, shumica e njërëzve janë nërguar në njohja Allahot, në abinjën dhe i Zotit, me ibadetin dhe Allahot, subhanëm o t'ala, dhe në fakt ibadetin dhe Allahot, respektimi Allahot, në nështrimi dhe i Zotit, për ullja Allahot, sa dhërimi ka dy element thelpsorë, dy shtylla, kulmi dashuris dhe kulmi për ulljes dhe këto dy gjara pa njohje në Zotit nuk arrihen nuk mund të realizoj këto dy gjara njëriu pa njohje në Allahu subhanahu e ta'ala për në do kushte njërëzit që synojnë të bëjnë i badet Zotit që kanë kuptuar që dhimë për cini ka kryur Allahu që kanë kuptuar se kjo gjëllësi nuk është kod në skimar pa që dhimë kanë nevojt madhe që të njohje Zotit të njohje nevër të Zotit që cilësit e ti Subhanahu wa ta'ala. Konstatojmë në kohën tonë, si asë njëherë më parë, rebelim ndaj ligjeve të Zotit, ndaj kufive të caktuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Shumica e njerëzve të cënojnë mësimet e fesë, regullat që i ka vënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk madhrojnë ati që meriton të madhrojnë, nuk i përullën ati që meriton të të përullëmi. Shqë që përsëri një nevoja që ne të njohim më shumë Allahum subhanahu wa ta'ala dhe të njohim njërzit me Allahum subhanahu wa ta'ala. Në qofë se zemrë nuk e gjallëron njohja e Zotit subhanahu wa ta'ala, nëse zemrë nuk e motivon për të bëmë mirë dhe për të vërgurën në të këshijat, njohja Allahut, madhërimi Allahut subhanahu wa ta'ala, zemrë do të shkatrohet. Zemrë do të ndryshket, zemrë do të zvetënohet, zemrë do të prishet. Qëfar aspirate mund të plëtsoj, qëfar dëshire mund të arri në kiret një njeri që nuk e njehë Allahu subhanëm o të anëm. Në qofë se njërëzit do të kredhen në punë të dynjos, nëse do të pasionohen mas gjërave të dynjos, dhe nuk do të kujtojnë vetës njohje në Allahot, që si të Zotit, ma dhe shtinë Allahu subhanu të ala, kjo pa pik dushimi, dhe të sjellë piklime, shqecime, turbulira, trazira shpirtrore. Dhe kjo është arsujë pëse shumica e njërzve vuaj nga strese, shqecime, pëse nuk kanë rehati shpirtrore. Ndonë se jetojnë kushtet mira ekonomike, përshamë në të vende, njërzit jetojnë kushtet mira ekonomike, po prapë nuk kanë qëtësi. Përsërin nuk gjenë këne si. Zemrët e tyre janë të kushtuar në piklime, shqeset, në shqecimet, streset dhe brengat. Kjo vjen në mos njohja e Allahu të subhanë mua të ala. Në qofë se njerëzit dhe të njihën e Zotin, dhe të shëroheshin në këto smundje shpirtrore. Prandaj, Allahu subhanë mua të ala ka thënë për limin e ti se është shërim. Kull hua rinë ledinë e emën u hude u mashifa. Thuaj, a i për besimtarët është shërim dhe uzim. A i është shërim se në njëhme Zotit. A i shërim se në njëhme cilësit e Zotit. Në njëhme emrat e Zotit. Me veprat e Allahu subhanë mua të ala. Shpirti besimtarit nuk ka mënyrë tjetër për të arritur 
tek Allah subhanahu wa ta'ala për të arritur kënejësin që ndalë Allah subhanahu wa ta'ala për besimtarët fece duke njohur Allah subhanahu wa ta'ala me emra të ti të bukur dhe të si të ti të larta dhe duke medituar, duke uthëlluar në librën e Zotit subhanahu wa ta'ala Ibrun Qajim thot njërzit nuk mund përjetojnë lumëturi nuk mund të regullohen punët të tyre nuk mund shiojnë kënajësi përveç se duke njohur Allahu subhanu më tale duke bërë Allahu që limi në tyre të vetë pra me njohin e Zotit njërzit dhe të arrinë në të rinë kënajësi dhe duke patru Allahu si shilim në jetë që ose njërzit nuk e njohin Zotit nëse njërzit nuk kanë si qëllim Allahu subhanu më tale atëhere ata e kanë të pamundur që të përjetojnë në të rinë e kanë të pamundur që të regullojnë punët e kanë të pamundur që të përjetojnë kënajësi jeta e njërzve në munges të njohjes Allahut në munges të robris në Zotit në nështrimin dhe Allahut do tjetë në mëkesi sa jeta e kafshëve dhe përjetimet kënajësi që mund përjetojnë njërzit që mund shëjojnë njërzit në munges të këti realiteti nuk janë më shumë se sa përjetimet e një kafshe pra jetë atyre është edhe më kejse sa jetë e sa një kafshe Allahu në arturë thotë në Kur'an u e ledhine kafaru u jetë me ta'una u jakuruna ke ma të të akuru në enam u e naru me thua lëhum ata të cilët më huan han, pin, shijojnë dhe knak njësoj si kurse kafshët por zjarët dhe tjetë përfundimi tyre Allahu në arturë thotë për njërëzit që ërcaktuar që kënë zjarë në gjëhenemi, të cilët kanë mendje, për nuk mendojnë, kanë veshë, për nuk dëgjojnë, kanë syjë, për nuk shikojnë, nuk mendojnë me mendje, me madhështin e Zotit, me veprat e Zotit, me kuptimit e emrave të bukur të Allahot e lërcuar, nuk e njohin Zotit, nuk shohin me syjë kryesat e Allahot, të cilët i qojnë drejtë Zotit, të regojnë për Allahot, se kryesat flasë për madhështin e Zotit, për pushtetin Allahot, Kryesat e Zotit të regojnë për bukurin e Allahut subhanahu e tala. Nuk kanë veshë të nëgjojnë Koranin, Sunetin, Kshilat e pegamerve dhe pasuazet e pegamerve, viktoralitete. Këta njërës janë si kafshët, por edhe më urët se kafshët. Këshu është prejmë në Allahu i lartësuar në Koran, duke thëmë, Wa la ka dhëratna li gjahenda me këthira min al gjinni wal insi. Lëhum kuluhu la jaqiluna biha, wa lëhum a'yunu la jubësuruna biha, wa lëhum a'adhanu la jesmauna biha, ulaika kel en'ami belhum adal, ulaika humul ghafilun. Muhammed sallallahu alayhi wa sallam në i hadith, ka thënë se kënajësia nuk arrihet me shumë plaçke pasuri në këtë bot, por kënajësia është në zemë. Lejse në gjina anë këthërët i laharatë, po inë në me në gjina, gjina në nefës. Në qofë se njëri nuk e njëhë Zotin, edhe nëse ka shumë pasuri, edhe në qofë se ka shumë të mira materiale, a i nuk dhe të arri të ketë kënajësi në zemë, në shpirt. Sepse Allah me lërëture ka bërë liqë që me i privuar nga kjo kënajësi, ata njërës të cilë nuk e njohin ata. Ibn Qajim thot, gëzimi, jetesa e mirë dhe e begaqme arrihet duke njohur Allahu, duke njësuar Zotin, duke e familjarizuar njëri u vetë me këto fakte, me këtë do me thënje, duke patur malë për takimin me Allahu subhanahu e ta'ala, duke ju kushtuar totalisht me gjithë zemrë Allahu subhanahu e ta'ala, Që ose njëri u nuk i ka të gjara, zemrë të ishë që orientuar. Njëri u në jetë do tjeti që roditur. Se kush nuk ka si synim Allahu, atë e do të kesh shumë synime. Kush nuk ka të si të adhuruar Zotin, ka për të adhuruar shumë gjara. Dhe nuk mundet që të plëcoj të shirën gjithve. E do tjeti që roditur, do tjeti që orientuar. Nuk ka qëtësi, nuk ka stabilitet shpirtror. 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فنی حدیث من کانت الاخرت همو جمع اللہ لہو شملہ وجعل الغنا فی قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه الشملة وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له صد محمد صلى الله عليه وسلم كوش كاسي بيكسوني ما خيريتن الله سبحانه وتعالى تبيت مير أورينتوار الله ذات يبين دوس كنايسين زين dhe dynja e ti njëriu ka për të artë në nështruar, nuk e ullë vetën. Dhe e kundur ta, në qofë se njëriu, ose ata njërës të cilët kanë si sunim dynjan, kënajsi dhe dynjans, Allahu lërturë këta njërës do t'i bëjtë të qorientuar, do t'i bëjtë të qoroditur. Dhe varfrin ka për të vendosur midis ose para syve të tyre. Në të që shkojnë, ata shohen varfrin, kanë frit nga varfria, dhe nuk ka për të ardhë në dynjaja vetë se ajo që është saktuar për ta. Atere, si aji që adhëron Zotin dhe aji që nuk adhëron Allahum, si risk do t'i vinë aji që është saktuar për ta. Por njëriu që adhëron Zotin, njëriu që njëha Allahum subhanahu wa ta'ala, ka kënejsin shpirt. Nuk ka frinë në përfria. Êshtë i mirë orientuar, e di mirë rrugën se ku ka për të shkuar. Nësa njëriu që nuk e njëhë Zotin, që nuk e adhëronë Allahum subhanahu wa ta'ala, dhe të jetoj i poshtruar. Dhe të ketë shqecime, piklime dhe probleme shpirtrore. Dhe kudo para syve të ti shikon varfërin, ka nevoj, ka frit nga varfëria. Njohja e Allahum subhanahu wa ta'ala është baza e të gjitha njohërive. Ibn Taymiye ka thëm, dhja rrëth Allahu subhanahu wa ta'ala është dy lojesh. E para është, të njohë është vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Do më dhe të njohër të njësit e Zotit, emrat e ti subhanahu wa ta'ala, do më thëne që dali nga emrat e Zotit, rrjadhimet që vinë nga emrat e bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala, në shofë se, Kjo loj diturija rënjoset në zemër e njëriut, kjo bërë që njëriut a ketë frikë Zotit, që njëriut i kushtohet Allahut. Kjo loj dhije bërë njëriut të qëndrueshëm në ibadetin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Sëpse Allahu lërë të thotë në Kur'an, inë ma jekësha Allahu min ibadihi l'ulema. Vese djetarët e kanë frikë, Allahum subhanahu wa ta'ala, nga njërzit, vetëm djetarët e kanë frikë, vetëm të diturit e kanë frikë Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë ata njohin Zotin, njohin emrat e Zotit, atributet të Allahum, të shejet që të regojnë për Zotin subhanahu wa ta'ala, dhe kjo va shtonë frikën prej Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe, një hurie e dytë, është njohja e regla e fetarë, si urdrat, dalesat, ligjet e tjerë. Ibn Qajim Allahu më shirof të ka thëmë njohja e Allahu të subhanu më të ala dituria rrëth Allahu të rërcuar është baza e të gjitha njohurive. Njohja e Allahu të subhanu më të ala në fakt është edhe themeli i lumëturis i gradës e përsosër që mund të arri një riu Në përmjet njohje së Allahu subhanu wa ta'ala njëri u arrin të reguloj pun të dynjaz dhe të akhiretit. Nërsa mos njohja e Allahut, siel ose bënd që njëri u të mos njohë vetë vetë. Mos njohë gjëra që janë dobi të ti, si për të botë dhe për botën tjetër. Mos njohje e Allahut e nërtuar bënd që njëri u të mos arri përsosja. Përsosja njërzore, gradën e përsosjes njërzore. Në përvjet njohë e së Allahu të lartuar pastrohet shpirti, përparon një riu, shpëton të të kundërt një riu përfundon në mjerim. Përndaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, fëmeni të bëa hudaje, fëla jadillu, fëla jeshka. 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كثن كوش نديك وزيمة المية أي نقطة مباس ذا أصل كبر تبر يد تمير وشنا نرسا أي شو كثن شبين وكشيلة وذا مسيمة وتمية أي دتبر يد تمير وشنا يد وشتير ذا نيل وديت نجوكيمة ذات الله والأرتور كيمي برتطبوار سيت وربر Kër dërgon Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam muadhi bin Gjebelin në Jemen, gjëja e parë për cilën i dha urdhër që të flasë njërës vërës një ohe e zotit. Të flisë për të uhidin. Mësimi të uhidin dhe të thotë që njërët një ohe Allahu subhanahu të anë. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anë më të regon, se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, kërë dërgoj muadhi në Jemen, i tha ati inë ke të qdumu ala qawmin hum ahlu kitab. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم اقتعدت لك شنور المخارج المسلم دي صحيحة التورة فرع محمد صلى الله عليه وسلم قول درقوي معاذ من يمن إذا تبشكون كتان يرس تتيلت janë i thëtarë libri hynarë. Ma dhe të shkonde të tek disa të kryshterë. Dhe pegamin së radhamu një osërëm i thot, gjëja e parë që duhet të flasësh atyre është të uhidi, la ilaha ila Allah. E pasta i thot, në basi ata të njohin Allahun, atëherë thot të regoju sa Allahu ka bërë dhe tyrë pes namazet, në gjdo di dhe gjdo di e gjdo natë. Puna e parë që ka bërë muadhe atëherë, apo dhe më thënë, qështje e parë, për cili në urdhëroj për gamej së Allah, në rëzëm që të amëson të njërëzë, ishte njohja e Zotit, të amëson të njërëzë të uhidin Allahot. Dhe të uhidin Allahot dhe të thotë që ti njohësh njërëzit me Allahon subhanahu të ala. Sepse për gamej për gamej së Allah, në rëzëm ka thënë, në basi ata ta njohin Zotit, atëherë folu për namazin. Që gjëja e parë, për cili duhet të flasim në njërëz të njohin veprat hynore të Allahut, kryimi, furnizimi, regullimi punëve të kryesave, e tjerë. Të njohin vetit hynore të Allahut, subhanu të ala, bukuria, madhështia, e tjerë, fuqia, dija, dëgjimi, shikimi, e tjerë. Pas taj të flasim për faktin që adhurimin e meriton vetëm Allahu subhanahu të anë dhe asë kusht tjetër veçti. Në këtë mënyrë ne u sjarëm njërës dhe besimin zotë. Ne i njohim njërësit më Allahu. Ma si njërësit a njohin Allahu subhanahu të anë, atëherë do të motivohen që ti nështrohen Allahu. Ti përullin ati duke falë pes namazet, e më pas dhe duke bon dhe detyrat e tjera fetare. Një komentues një prej mufesirave të shuar të Kur'anit, cili është bashkohor, Abdurrahman e Sadi, Allahu më shroft, ka them, në varsi të njohjes së Allahu të subhanu të ana, do tjetë dhe imoni njëriut. Sa ma shumë që të njohë njëriut Allahu, aqë matë fort, aqë matë lartë të takit imonin. Sa ma shumë që njëriut të njohë Zotin, aqë ma shumë do të rritët imoni. Në qofë se njëri u dhije rrëthallahu të katë mangët, atëherë dhe imoni ti ka vërqani mangët. Ehli suneti beson se imoni shtohet dhe paksohet. Dhe në fakt, shtimi dhe paksimi imonit prek të gjithë elementet e besimit. Jo vetëm ke punët e mira, jo vetëm ke shprejje dhe gojus, por edhe njohje në zemrës, edhe bindje e zemrës rritet dhe paksohet edhe pun të zemrës në njënjët shpirtërore, si që është dashuria, mërshtetja, frika, shpresa, edhe këto mund të rritën dhe mund të paksohen. Kër njëri u e njëhë më shumë Allahu subhanëm u të ala, atërë ka për të pasë frikë më shumë për ti, do të dojë më shumë atë, do të i përullet më shumë atë, do të i bëjë dhikër më shumë, do të kryjë më shumë pun të mira për Allahu subhanëm u të ala. Në fakt, gjendjet shpirtërore janë rjedhim i bindjes dhe njohjes në zemrës se dhe që element që përbëjnë imonën jënë katër, bindja dhe njohja e zemrës, është elementi parë, elementi dytë është 
në nështrimi, njeti, sinceriteti, dashuria, frika, shpresa, këto në gjendje shpirtore, do më thëmë fjallë për fjallë në rabishe më përkëthejnë punët e zemrës, dhe e treta janë shprejet e gojës, shprejet e shatetit që është temeli, është baza, lezimi kuranë, zikri, luti e këshëmëral, dhe punët e gjëmëtyrve. Këto e në element të besimit. Gjitha këto rrjedhin nga bindja dhe njohja e zemrës. Bindja dhe njohja e zemrës. Ndaj sa ma shumë që njëri u të njohë Allahu subhanahu e tara, ashtë ma shumë do të ketë në shtrim dhe Allahu në zemrë, ashtë ma shumë do të apërmendë Allahu me gojë, ashtë ma shumë do të i bëjë badet Allahu të rëcuar, që do të thotë do më thënë me një fjarë, shkurtimisht, ashtë ma të lartë, ashtë ma të fordë do të ketë besimin të Allahu subhanahu e tala. Nga gjithë kjo që thamë, mund përmendëm në mërët përbledhur dy pasojet mos njohje së Allahu subhanahu e tala. E para, mos njohje Allahu të sjetë piklim, shqetsim dhe problemi shkërtrore. E dyta, mos njohje Allahu të bënë që njëri të mos njohë vetë vetë. Mos njohë e Allahut, bërë që njëriut mos njohë ato gjërat të cilat janë dobit të ti në të bot dhe në botën tjetër. Mos njohë e Allahut, bërë që njëriut mos arri për sosje njërzore, gradën e për sosëris njërzore. Të mos arri që të pastroj vetë vetën, mos arri të jetë për shkëtuarve. Po si arri që të njohë e Allahut, subhanahu e të anga, dhe i këtu në folën për folëm për nevoj në madhe që ka njezit për njohje në zotët. Ne folëm gjithashtu edhe për mendëm edhe disa fruta të njohje së Allahu subhanahu wa ta'ala. Po si arri njëriu që ta njohë Allahu subhanahu wa ta'ala? Së pari, duke njohur emrat e bukur të zotët, që të cite ti të larta. Dhe duke menduar mbi rjedhimet që vinë për emrave të bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala të jetoj me emrat e bukur të Allahu, qëllësit e ti të larta dhe veprat e ti të lavdishme. Për ta konkretizuar këta, do të përmendë do më dhënë se si arrim që të jetoj me emrat e bukur të Zotit, se si arrim që të ndikohemi nga emrat e bukur të Allahu të këpono më tarë në jetën tonë të përdiqme. Në Koran, Allahu e lërëtuar në ka fullë për vetën e ti, në ka njohër me vetën e ti. Libri Zotit fletë për Allahu, subhanahu të anë. Dhe, në disa vendë në Kuran, Allahu në rëcuar për men fletë për madhështin e ti. Kër njëri u njëhë madhështin e Allahu, do t'i nështrohet e ti. Do të përullet për Allahu, subhanahu të anë. Dhe ndjejët e madhështis, të kryllartësirës, të meni mansis që mund ketë në shpirt të të shkrihen. Njërëzit që nuk binden, që nuk vim me falë namaz, që nuk e përën në vërtetën, që problemi kanë? Shumë e thjeshtë, kanë meni mansi, kanë kokë forci. Sepse ata nuk e njohi më të madhe. Ata nuk e njohi madhështinë e Zotit. Kër njëri o njëhet me madhështinë e Allahot, kër njëhet si shduhet me madhështinë e Zotit, Atëhere i shkrim djejët e menimasis, të arogancës, të kokëforcis, krenesis në zemë në shpirë dhe i nështrohet vërtetës. I nështrohet Allahut subhanahu të ala. Njoja madhështis a Allahut e shkrim menimasin në zemër, ashtu si kur se shkrihet kripa në ujë. Allahut subhanahu të ala të ka furru dhe për bukurin e ti për cicit e ti të plotë dhe për kryra, për fakti që aja është i plotë për kryra. Zotë i madhë ka emrat bukur dhe të lartë. Emrat, cicit e zotët janë bukra madhështore, të larta. Cicit e Allahu subhanu më të ala janë të lavdishme. Atëhere, bukurie e zotët. Veprat e lavdishme të Allahu subhanu më të ala bënë që njëri u të doj Allahu. Bënë që zemra njëri u të mbushet me dashuri për Allahu. Sa ma shumë që njëri u të njohë bukurin e Zotit. Ashtë ma shumë dashuri do të ketë për Zotit. Ashtë ma shumë 
dashurika për të shprejur Allahu subhanahu më të ala. Njohja e bukurisa Allahut e cilësive të ti të larta, njohja e veprave të abdishme të Allahut subhanahu më të ala do të bëjë që njëriu të mos e ketë zemën të lidhur me diçka tjetër veç Allahut dhe rëtësuar. Kjo gjo do të bëjë që njëriu të shurim për zotin të ketë karakter, të bëjë të pjesë e natyrës të ti. Dhe kur nefës si përshemu, e nëzit për dash diçka tjetër, krasë Allahut dhe rëtësuar, këto ndihja të forta nuk do të lejojnë, sepse të shuria për Allahun i bëhet karakter, i bëhet natyrë. Njëri u është i prirë për të i dash gjërën të bukra, është i dhënë pas bukuris, ndaj njëzë e klasën shumë për gjërën të bukra, për shkruajnë bukurit, por mëj bukri është Allahun subhanu më të ala, Të gjitha bukurit e kryesave i ka kryuar Allahu. Dhe rruë si të gjitha bukurive është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajsa i grukajim, Allahu më shroft ka thënë, si kur të mridheshin të gjitha bukurit e kryesave, ato në krasim me bukurin e Allahu të rërcuar, nuk do të ishin asa drita e qëriut në krasim me shkëllqim në matë të djelit. Kër njëri u e njëhë si që duhet, bukurin Allahun subhanu më të anët, do të ushej dashurit fort për Allahun, dhe do t'i këpus lidhjet e zemrës me gjerat e tjera veç Allahun subhanu më të anët. Allahu i lartuar në gafurë dhe për cilësin e mërshirës, mirëbërjes, butësis, këtë janë cilësit, zotit, subhanu më të anët. Në jo pak vende në Kur'an, Allahun a fetë për mëshirë në vetë, në fetë për faktin që aja është mirëbërës, ajo është i butë. Këto cilësi e nëzisi njëri unë që të shpresoj mjërësit e Zotit. Këto cilësi i bëjnë që njëri u të ecë të marrugën drejt Allahu subhanu më tala me shpresë do të arri kënajsin e ti, do të arri mërshirën e ti, do të arri gjëndetin e ti, do të arri të mirat e ti subhanu më tala. Sa ma të forë që të ketë njëri u shpresën të këtë mirat e Allahut, a ishë ma shumë do t'i përvishë punës për t'i arritur të mirat që jepë Allahu subhanu më të ala. Njësoj si punë ati bujgut që hedhë farën tokë për t'marë produktin bujësorë. Kër e di që tokë ashtë prodhuese, i përvishë të punës. Ja për një spendin si shduhet që t'marë produktin, t'marë dritin. Nësa kër e di që tokë, ose kur nuk ka bindje, se toka është fridhance, se është pradhuese, dhe të nuk e bërë një smeti si shtë duhet. Edhe produktin që do të marë, dhe të jeti dohët. Dhe njëri u ka nevoj që të njohë më shirë në Zotit, njohë aktet e mirëbërjes, të faljes, së Allahën të hanë më të ala. Kjo dhe të nëzis që të shpresoj më shumë të mirët e Zotit dhe të përvishet më shumë punës për të arritur ato. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka furë për drejtsin e ti. Zotë i fletë për hakmarjen, për zemrimin e ti. Zotë i ka mëshirë, po ka dhe zemrim. Veprat e Zotit karakterizohen ose nga drejtsia, ose nga radhia. Subhanahu wa ta'ala. Nuk ka kotësi, nuk ka të keqe në veprat e Allah, nuk ka shërë në veprat e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Por ku në drejtë zullëm qarve, Allahu i lërcuar të regonë të cilësit e drejtsis, të hakmarjes, zemrimit, të urejtjes, të ndërshkimit. Kër njëri u kujton të cilësi, kër njëri u njëhet me të cilësi, nefsi i priru për keqë, nefsi që e nëzit njëri u priru për të qia, nefsi që është i pasinuar pas kijave, do të frenohet, do të ndryvet, dhe sepse njëri dhëtë ketë frikë për e Allahu të subhanahu më të ala. Si që thashtë, Zotë i ka mëshirë, po ka dhe zemrim. Mëshirë Allahu të shme madhe se sa zemrimi ti. Mëshirë e ti i ka paraprri zemrimi ti, por mëshirë e Zotit nuk do të dilte në pa pa zemrimin e ti. Ndaj Allahu në të botë ka të reguar dhe mëshirë edhe zemrimin e ti. Ka mëshirë, ka dhe zemrim. Ka gjurë për mëshirës, ka dhe gjurë të zemrimit, edhe në akhiret. Allahu lërëtua do të regoj 
i gjurë më të mshirës e ti në gjenet, për besimtarët. Dhe do të regoj gjurë më të zemrimit të ti në zjarë në gjenet, kundur që afira vetë. Zoti do që të shprej më shirë në vetë. Ta të regoj, sa e është më shirë malë. Po pa eksistencën e të kundur së më shirës, nuk do dilte në pa më shira. Nuk do vlerësoj Allah për më shirë. Nuk do t'ja dinë të kush Allah të lërëcurë për të mirët e shumë të që ka bënë. Pra ndaj Allah o Subhanë Hume të Ana, pra, ka bënë njërës të cilët do të vuaj në pasojt e zemrimit Allahot. Gjitha punët Allah në lërëcurë i bënë me urëci. Dhe kjo është drejtësi nga Allah në lërëcuarë. Dënimi aty që do të dënohet, zemrimi ndaj atyre që me cilët Allah o zemrohet, është drejtësi. Se Allah nuk i bënë pa drejtësi asë kujt. Kër Allah u lërcuar fletë për atributet e veta, cilësit e veta si të ordrimit, të ndalimit, porosis, dërgimit të rguarve, zbëjtjes librave, vënjes e ligjeve dhe regullave fetar, njëri u motivohet për zbatimin e urdrave. Ndjekin e mësimeve që ka caktuar Allah o subhanahu e taala, largimin nga haramet, për tjedhen e mesajit hynor të kjerëzit, kujtimin e njerëzve me ato gjërat cilat i ka shpallur Allahu i lërcuar në libret e ti, besimin e lajbëve që lansia të dërguar e të zotit, se këto e cilësit zotit, Allahu subhanahu e taala, ka ordruar, ka ndaluar, ka prositur, ka dërguar të dërguar, ka zbritur libra, ka vën ligje, të e nuk janë kotë. Shë që njëri u duke i ditur këtë gjërat, do të zbatë e urdrat, të largohet në haramet, do të besoj mesajet, lajbëve që kanë cilët pej gamerët, do të do të zbatoj ligjit të zotit subhanahu wa ta'ala Allahum subhanahu wa ta'ala në ka folur dhe për dëgjimin, shikimin, dijen e ti zotit ka përfshirë gjithë shka përfshirë gjithë shka me dijen, shikimin dhe dëgjimin e ti ku njëri u e ka bindje në dijen përfshirëse shikimin përfshirës dëgjimin përshirës të Allahu të rërcuar, do të tërplohat për zotët. Dhe të vitë turpë që Allahu të rërcuar të shikojnë në gjëra cilët a jo rënë. Dhe të vitë turpë që Allahu të rërcuar të gjojë për ti gjëra që janë pa pëllqyshme. Dhe të vitë turpë që të fshejën në zemër gjëra të cilët i rënë Allahu subhanahu të ala, por këto ndjeje mund të zbehet. Kjo bindje mund të zbehet. Dhe shdo njëri që pëmë gjynahe, shprej gjyra që nuk i përqenë Allah, ta dini se kur shprej gjyra të tila, kur bëmë gjyra të tila, i zbehet bindja dhe i ullet turpri prej Allah, se për ta kishte aftu si shdo e turpri prej Zotit Subhanahu wa ta'ala, do të arruan të gojën, do të arruan të veshin, do të arruan të zemën e ti. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thonë një hadith, Istahiu min Allah i haqqa l'haja. Kanu ja Rasul Allah, inna rin istahi. Tha kini tur prej Allah, ta shtu se shduhet. Tha nuk i dërguar i Zotit. Ne kemi tur prej Zotit. Tha nuk është e që mendoni ju. Men istahia min Allah i haqqa l'haja. Hafidha l'rasa wa ma va'a. Wa hafidha l'batna wa ma hawa. Wa të dhekkara l'mauta wa l'bila. Këthen, kush ka tur për se shduhet prej Allah, subhanahu wa ta'ala, e ruan kokë ruan syrin, ruan gojën, ruan veshin, ruan barkën, në më dhe në ke botëni, në më dhe në pegamin së rëllamu le vësën lem, ka për qëllim, jo vetëm stomakun, po edhe zemrën, ruan zemrën, mos këm gullën, me prymi gjynahën, në gjëra dhe këshia. Dhe kujton i vdekjen, kujton momentet ku njëriu do të tretët pas vdekjes, do të shuën kënajsi, do të ndarën kënajsi e kësaj bote, dhe do të tretët në varë a që ka tur për Allah të ashtu si shduhet, i kujton këto gjara. Allah u lërcuar në Kur'an, në ka fullu për faktin që a i më aftën robër të ti, e lejës Allah u mi kefi në abde, në ka fullu për faktin që a i është i më aftu shumë për besimtarët. Ja ju hënë nëbiju, hasbu ka Allah, o me në të tëma kemi në mu'minin, hasbi Allah u në jëmë e lëvëkil. E... A i të dhe kuranit të regojnë se Allahu subhanahu wa ta'ala regullon punët e robërve të ti. A i funizon ata. 
A i largon fat kejsi dhe damet e të kshijat prej tyra. Allahu dhe vetëm Allahu është a i cilin dihmon misht të dashurit e ti, e vliat. Vetëm a i ruan ata. Allahu është me të dashurit me misht e ti. Kër njëri u siel në vëmendje, këto do me thënje, këto atribute, këto akte të Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'i mështetit zotit, dhe do t'i adorzoj punët Allahu subhanahu wa ta'ala, duke ditur se gjithë shka ndorë zotit, gjitha punët t'i ndorë të Allahut, regulua si punëve është Allahu subhanahu wa ta'ala. Mështetja të ka Allahu lartuar, është një ndjej shpirtrore që arrihet të se realizohet me bindjen që ka robi tek mjaftur e shmëria Allahot për robin. Tek fakti se Allahot zjetë për robin atë që është me e mira për të. Tek bindja dhe besimi se Allahot lërtuar ka për zjetë për të atë që është me e mira dhe me e dobishme për të. Kjo është mështitja të ka Allahot. Ta di se Allah është rëgulluasi punëve, a e është funizuasi, a e ka ndorë gjithë shka, a e të mjafton, a e të regullon punët, a e zjetë matë mirën për ty, të keshë besim, ka e që do zjetë Allahu për ty, dhe ta pëlqesh atë që ka për të zjetër Allahu subhanahu të ala për ty, kjo është të vakuli. Dhe këto veti, këto cilësi, këto akse të Allahu që i përmenda, e nëzisim një riu që të bëjt të vakul të Allahu që ti mështetet Allahun subhanu më të ala. Zotin është krenar, është fuqiplot, është madhështor. Kër njëri u kujton të vetit Zotë, të të cita Allahut, të ti nështrohet madhështisë ti, do të thyhet para Allahut, do të përullet para madhështisë Allahut, do të nështrohet me gjithë zemër para Allahut, dhe t'i rënqetet lëkura kërë kujton Allahu subhanahu wa ta'ala. E kështu, nuk do të bëj veprimet pa kontroluara, nuk do të bëj lëvizjet koda, nuk do t'i hargjoj energjit kot, nuk do t'sirët në arogancë se me një masin dhe i kryesëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, se e din që është nën pushtetin e matë madhet, matë lartit, për dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë një hadith, se Allahu në rëtsuar ka thënë, العز ردائي والعظمة كبريائي فمن ينازعني عذبته الله من رسول الله كان يقول حديث قدسي ساكر نارية ذا مدرشتية ينفتيت ميات ذا كوش هاهت كوش كراسوات بمونتو تلسي وندو دام بشكاي كوش ريفاليزون الله ونكتو فتي الله كابد اشكاتروار سايوش حبسلوت ايوش يفات مايوش مدرشتوري ذا اي نكابد لان تيتر Kra hasti që të regoj madhërshti, që që kushdo që të regoj madhërshti, arogans, kundrë kryesave, dhe nuk përdojnë nuk e që dorë, Allah në tërë ka për të atyri që afën, Allah në ruajt. Atëherë e kjo është e parat, njohë e mevrët e Zotit, që cita Allahut, dhe të mendojmë në gjurëmët që kanë, emrat e Zotit, veprat e ti në jetën tonë të përdiqme, të mendojmë vjë rjedhime që kanë emrat e bukur të Allahot, subhanahu e ta'ala. Kjo është mënyrë e parë për të njohër Zotin. Mënyrë e dytë është meditimin mi Kur'anin. Të ledzojmë Kur'anin dhe të thëllohemi në kuptimet e Kur'anin. Se Allahu e ka zbritë të libri që të mendojmë mi ta, të thëllohemi në ta. E felajet e dhe përru në Kur'an, Në më shumë se një jetë Allahu i lërtuar në bënë thiri që të mendojmë bi Kur'anin. Wa hadha kitabun e nëzernahu mubarekun li e dëbëru ajati. Në një jetë tjetër Allahu i lërtuar thot, Kur'anin është një libri që ne e zbritën bekuar, që njërzit të mendojmë bi ajetet e ti, të thëllohen në ajetet e ti. Dhe e katër të ashtë mendimi në bi kryesat e Zotit. Kryesat e Zotit janë sheje që të regojnë për Allahën, inde fi khalqë i samawati vë l'ardi, vë ahtilafi lejnë vë nëhar, le ajati lë uli lë albab, me të vërtet në kryimin e qërimit dhe tokës, dhe ndryshimin e ditës dhe natës, ka argumente për ata cilët me ndojnë, ka sheja. Gjitha kryesat janë në fakt sheje që të regojnë për kryuasin, janë gjurëm që të qojnë drejt Allahën subhanëm vë ta'ala. 
Ashtu si kur se gjurëmët e njëriu në dëbor, të regojnë se e ka galu njëriu aty. O si gjurëmët e një kafshe, një bishe në dëbor, të regojnë se para pak momentesh, ka galuar kafsha. Po kështu, kryesat të regojnë për kryuasin. Dhe gjitha këto janë sheje që të regojnë për Allahu Subhanu Ta. Ne shonë kryesat fuqishme. Kryesat e fuqishme të regojnë për matë fuqishme. Pra të që fuqia ti është e pak ufishme. Ne vrem kryesa madhështore. Madhështia e kryesave të regojnë për madhështore, të regojnë për matë madhën, për Allahu Subhanu Ta. Për Allahu Subhanu Ta. Ablan në Abbas radhi Allahu anhu ka thënë Mes semavatu sëbë Wë l'aradu në sëbë Fi këtë fjë rrahmani O fjë edhi rrahman Illa kën khërdeleti fjë edhi ahadikum Ka thënë shta qëjt Dhe shta tokat Në dorën të gjithë mëshirësh Mët rrahmanit Janë si fara mustardës Në dorën dë njërë për jush Muhammed a.s. Ka thënë një hadith Allahu l'asua ditë në gjukimit Dhe të shtërngoj Qëjt me njërë në dorën 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 dhe të tokë me dorën tjetër, dhe të thotë, ene në medik, ene të dejan, e në mulukul ardë, unë jam sunduasi, unë ishë për blej njëzë për punët të tyre, ku janë sunditarë dhe tokës. Dhe Muhammed e sëradhaam alaihi vëselem, bastaj ka redzura e jetën e Kur'anit, o ma qadar Allah haqqa qadri, o al ardu gjemian qadvatu u jomë qiyame, o al semavatu matu jatu në bjemini, subhanahu wa ta'ala amma ju shrikun. Ata nuk e kanë versuar madhërshtin Qejt do tjenë të shtërnguar në njërën dorë të Allahot. Pra toga do tjetë në grushtin Allahot i në gjykimit, dhe qejt do tjenë të shtërnguar në dorën tjetër të djafë të Allahot e lartuar, sepse si shtot Muhammed i Sërëdhan Josem në një hadith, të dyja duar të Allahot e lartuar janë të djafëta. Atere, kryesat të qojnë drejtë kryusit. Kryesat të regojnë për kryusit. Ndaj duhet që të mendojnë për kryesat e Allahot. Bukurit e kryesave të regojnë për matë bukurit. Allahu lërcuar thot në Kur'an Kur siru fil ardi thumma nëdhuru kefe kena aqibet ul mukedhibin. Thuaj, esë në tokë, sodisë në tokë dhe shikoni se si ka qenë përfundimi i njërzve për gënjështruas. Dhe e katërta i badeti. Ti bëjmë sa ma shumë i badet Allahu të rëtuar. Se edhe i badeti është një frit i njohjes të Zotit, rezultat i njohjes të Allahu, dhe e fërcot ma shumë njohjes të Zotit në zemën e robet. E lidhë ma shumë robin me Allahu subhanahu më të ara. Njohjes të Zotit është dy lojesh. Të lojet u banë shumë për dhe e mjëllën të një, shë Allahu të ara. I bërë kajnë më thotë se njohjes Allahu të është dy lojesh. Ka një njohje që është thjesht pohjë, ka një njërës që e pohjë se ka zotë. Por kjo njohje, nuk ka një ndeja të njësa që ti bëjtë të nështë ti nështrohen zotët, ti përullin në Allahot, të adhurën zotët. Kjo njohje nuk ka dobi, ka vlerë, këtë njërës nuk përfitojnë një gjambë e sajë. Shemë në Shqipëri kemi shumë njërës me thonë, zotë ka, e dim që ka zotë, po të pun dhe feve nuk janë gjambë. Këtë njërës që shkojnë në gjami, nuk janë gjam Këta njërës në fakt nuk e njohën Zotin. Kjo dhe njohën nuk u bëtë do bëja së pak. Me këtë njohën e ta nuk shpëtojnë në zjarë e gjehenemit. Dhe njohën e dytë, shlojë dytë, është njohëja që e bënë njërë ju në të ketë turë për i Zotin. Të ketë dashuri për Allahën. Ta lidhë zemën me Zotin, të parmalohet për të takimi me Allahën. është njohën që e bënë njërë ju në ti druhet Allah, ti ruhet dënimit e ti, është njoja që për njëri unë, ti këthejet me gjithë zemrë Allah të rëtsuar. Kjo është njoja të bishma. Dhe pikrisht ne për të loj njoja o frasë. Të parë të ti medi kanë funur shumë për njoja në Zotit, në dhe shkëpuz vetëm disa thënje për të përmbyllën i shala o të ala, Por dhe ta filloj me thëni në Muhammedi së radohën e josem ku thot unë e një zotin ma shumë të sa ju dhe e kanë frikë Allahun ma shumë të sa ju e në arafu kum billa o e shetë dukum dhe hukë hashja 
Haramuk nuk ha janë thot besintari kur e do zotin, kur e një zotin, e dot. E kur njëriu e do Allahu, i kushtohet ati. Hasan e Basri thot, kur shë një Allahu, do të dojat. Dhe kur shë një Allahu, do bëhen zahit në dynja. Kanë thënë se njohi Allahu të rërcuar ka tri bazë. E para është të ndjeshma dhe shtinë e Zotit, e dyta të të vinë tur për e Allahut, dhe e treta të familjarizohesh me gjurëmët apo rjedimet që vinë për emrave recensive të Allahut subhanu më tamë. Jahje për mahalë ka thënë njëriu që një Allahun delë nga dynjaja, por nuk ka rritur të i plëtsu të cojnë nevojën me dy gjara. Para të qarët për mangësit e vetë vetës, se kushe një Allahu kupton dhe të metat e mangësit e vetë vetës, dhe dyta lavdrimi i Zotit për bukurit, madhështin, për kryrjen, e cilësit e ditë lartë. Sa shenja që të regojnë se një riu e një Allahu, Njëri u të mos pjëglohet për gjera që nuk i dha rritur për të botë. Mos gëzohet të i mase për arritjet dhe kënajsit e kësaj botë, të mija dhe kësaj botë. Duhet që punë dhe gjera dhe kësaj botë të shikoj me syrën që të shdukën, të shkojnë, dhe jo ma të syrën sa do të jenë vazhdushme, si kur ka përqenë i pavë të ishëm në përjetim në kënajsive të kësaj botë. të di se në realitet kënajsit e kësaj bodhe janë si punë e hijes, si punë e imaginatës, që të shdukën dhe shkojnë. Njëri u që një Allahun subhanahu wa ta'ala, për njërës i të banë si punë e tokës, të cilën e shkelin, e shkelin njërës të mirë dhe njërës të këshinë, pra është durim tarë, është një të mirë, është zemrë gjerë, është bujarë, është si punë a e reve të cilat u bëjnë hije gjithë shkaje. Êshtë si punë e shiut që i lëshon reshjet aty ku do dhe aty ku nuk do. Një me Allahu të nërcuar si jelë shumë të mira dhe shumë dobi. Por, mësoj se edhe pse tesha që ti përmendja në fund ligjeratës të mërët për ndellur, Paka shumë ne i cegëm ato gjatë i gjeratës, e lusë Allahu subhanu më të ala, që të në bëjë për atyve të cilve e njohën Zotit si shduhet, madhërën Allahu si shduhet, në bëjë për atyve të cilve i kushtohën i badetit dhe Allahu subhanu më të ala, dhe arrim kënajësit që ka përgatit për Allahu sim këtë botë, edhe në botë të tjeder, pra dhërruasit e ti, vëllëhamdullahi rabbin alëmin.